melahirkan, ibu jadi tidak bisa menahan tipis ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentunya persaingan itu adalah suatu trauma buat ibu di jalan lahir. Jalan lahir itu apa sih? Vagina ya. Karena bayi, kepala bayi itu harus melewati vagina dan biasanya apalagi kalau anak pertama itu kan vaginanya belum pernah dilalui kepala. Jadi tentunya pasti lebih sempit dibandingkan dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan beberapa kali ya. Nah, pada saat nih terjadi turunnya kepala itu harus diperhatikan juga proses persalinannya seberapa lama bila proses persalinannya terjadi sangat lama atau tidak dipantau dengan baik misalnya ibu melahirkannya tidak di rumah sakit ya atau misalnya melahirkannya dengan dukun atau bidan beranak dukun beranak maksud saya itu dapat uh, terjadi proses persalinan yang panjang apalagi ketika mengedan mengedannya tuh lama melebihi misalnya dua jam untuk anak pertama atau melebihi satu jam untuk anak kedua maka beresiko terjadi cedera pada kandung kemih maupun saraf yang berada di vagina dinding depannya itu karena tekanan kepala yang cukup lama oleh karena itu sebaiknya diperhatikan sebaiknya melahirkan dengan aman ya dengan tenaga medis atau dokter atau dokter spesialis kandungan yang memang sudah biasa melahirkan dan bila anda mengalami masalah tersebut jangan ragu-ragu anda bisa menghubungi dokter kandungan anda atau mungkin juga pergi ke dokter kandungan yang subspesialis uroginekologi di mana dia biasanya bisa mengatasi masalah saluran kencing yang tadi jadi kalau kemihnya tidak bisa menanggung BAK atau mungkin ada juga masalah lain seperti setelah melahirkan jadi anda tidak bisa menahan buang angin atau kentut atau juga tidak bisa menahan BAB jadi nya keluar sendiri atau mungkin terjadi lubang atau fistula pada dari dari saluran anus ke vagina sehingga anda harus menyebabkan anda itu untuk buang airnya di, dari vagina buang air besar seperti itu nah kalau bila anda mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan sebaiknya anda berkonsultasi dengan dokter kandungan Anda atau bila ada konsultan atau subspesialis uroginekologi maka Anda bisa mengunjungi dokter uroginekologi untuk berkonsultasi kira-kira bagaimana nih mengatasi keluhan-keluhan tersebut karena keluhan-keluhan tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi ke kualitas hidup Anda oleh karena itu bila terjadi masalah tersebut jangan takut ya untuk konsultasi ke dokter kandungan Anda